Como violinista y como amante de la música de cámara, no he tenido ninguna duda a la hora de elegir una grabación beethoveniana dentro del catálogo de Deutsche Grammophon. Se trata de estos últimos cuartetos de Beethoven en la grabación del cuarteto La Sal, una grabación realizada en la Beethoven Sal de Hanofa entre 1972 y 1977. Las grandes grabaciones son las que marcan un antes y un después. Y esto es exactamente lo que sucedió con estos discos del eh, Cuarteto La Sal que vivimos en los años 70 como una auténtica revelación. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a Beethoven de la manera contraria a lo que hasta entonces había sido habitual. Hasta entonces se llegaba a Beethoven como un sucesor natural de Haydn y de Mozart. Ellos, en cambio, lo que hicieron fue lo contrario. Fue llegar a Beethoven desde la música del siglo XX, que constituía la gran especialidad de estos cuatro instrumentistas centroeuropeos, judíos, que se habían formado y habían creado su cuarteto en Estados Unidos. Entre 1968 y 1970, es decir, solo dos años antes de empezar esta grabación de los últimos cuartetos de Beethoven, ellos grabaron todos los cuartetos de la Segunda Escuela de Viena, de Arnold Schoenberg, de Alban Berg y de Anton Webern. Y esta grabación tuvo, como ha afirmado el propio Walter Levin, el primer violín y fundador del cuarteto, un efecto retroactivo en esta grabación. Porque lo que hicieron fue llegar a Beethoven como el preludio natural de la música del siglo XX, de la música contemporánea. El ejemplo más significativo es quizá la Gran Fuga. La Gran Fuga, eh, Walter Levin la califica de una obra radical y visionaria. Y estos dos mismos adjetivos se pueden aplicar al enfoque interpretativo del Cuarteto La Sal en esta grabación de los últimos cuartetos. Es una manera de tocar estas obras radical y visionaria. Igor Stravinsky, cuando ya tenía 80 años, dijo también que La Gran Fuga era una obra absolutamente contemporánea. Y no solo eso, sino que seguiría siendo contemporánea eternamente. Y esto también puede afirmarse de la grabación. Es una grabación que, más de medio siglo después, sigue siendo contemporánea. No se ha visto superada. Este enfoque, este enfoque radical, este enfoque de ver a Beethoven como un compositor que deposita el cuarteto de cuerda al borde de un abismo, al borde de un precipicio, después del cual ya no hay nada, por eso se abrió ese lapso enorme después de los cuartetos de Beethoven, porque era muy difícil componer música para cuarteto de cuerda después de llegar a este abismo en el que había depositado Beethoven el género. Pues bien, esta aproximación del Cuarteto La Sal sigue siendo contemporánea. Medio siglo después la seguimos escuchando con idéntico asombro. Walter Levin dijo que utilizaron el timbre para intentar que las texturas tan complejas de estas obras fueran más transparentes, más claras, más diáfanas. Y hoy, cuando escuchamos estas obras, en esta interpretación del Cuarteto La Sal, seguimos deslumbrados ante este, esta visión que ellos tuvieron de interpretar esta obra como lo que es, como, la que ha sido, como lo que ha sido siempre, que es música esencialmente moderna, que ahora escuchamos en esta interpretación también radicalmente moderna. Por eso, quien quiera ahondar en el Beethoven más moderno, más contemporáneo, tiene en este álbum histórico, legendario, del Cuarteto La Sal, la puerta de entrada natural.